bienvenida. En esta ocasión, eh, pues te traigo unas compritas económicas que, que Ay, realicé. Y la verdad es que ya me, me queman las manos por usarlas porque... En verdad que para mí comprar algo y tenerlo ahí guardado se me hace bien complicado. Por ahí he estado ausente eh, un tiempecito, unas semanitas. La verdad es que tengo unos proyectillos nuevos que estoy eh, realizando. Uno de ellos es cuestión de, de, de salud. Estoy metiéndome un poquito fuerte al ejercicio. Es un ejercicio bien pesado. Más adelante eh, les voy a decir de qué se trata. Lo único que les puedo decir es que traigo las manos todas... Eh, llenas de ampollas y mis piernas todas amoratadas pero bueno por ahí le estoy echando muchas ganas la verdad es que es súper súper pesado y me está costando muchísimo trabajo pero le estoy echando todas las ganas así es que pues si veo frutos ya más adelante les estaré diciendo de qué es y la otra es una cuestión personal así es que bueno por esas razoncillas es que no había tenido tiempecito de, de este de hacer videitos, pero bueno, por aquí ya estoy de nuevo con ustedes. Mil gracias a las que se han tomado el tiempo de preguntarme. Yo les agradezco muchísimo. Así es que bueno, ahora sí ya voy a empezar. Las compritas económicas que yo hice eh, es este delineador de la marca Prosa, que yo he escuchado muy, muy buenos comentarios de este delineador. De repente a mí no me gusta mucho el delineador líquido, pero últimamente lo he estado usando. La verdad es que viene muy bonita la brochita, muy delgadita y... Pues tiene buena pigmentación, pigmenta bastantito bien, muy muy negro. Entonces, este, la verdad es que ya más adelante les diré si están o no en mis favoritos. La verdad que, 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 que está, está muy bien. Yo he usado de esta marca eh, las máscaras de pestañas y sí salen muy buenas. Así es que este delineadorcito, este, pues, pues está económico, ¿no? Compré este, ya saben que venden ahí en las tiendas Walmart. Yo realmente lo uso más en mis pies que en mis manos. Ya saben que en mis manos generalmente traigo acrílico. Este me costó $20 pesos, pero ay, es que está súper bonito. Tiene un brillo súper, súper bonito. Y me gustó bastante este esmalte. Así viene súper, súper bonito. También me, me, me compré, o sea, va variado. Como voy sacando, no importa el orden. Me compré unos labiales de la marca Jordana. Este es, dice, el 027 Geranium. No sé si así se pronuncia. Generalmente ya les quito la etiqueta, pero la verdad es que he estado súper ocupada y no he tenido chance. Es un rosa súper hermoso. Antes no me gustaban los colores en estos tonos rosa, pero como que ya me... Como que ya me están gustando. Qué bonito color. Así es que déjenme apago mi alarma porque como verán es bastantito temprano para que pueda grabar. Entonces apago la alarma. Estos aretitos que vienen así me costaron entre 15 y 20 pesos. A mí me encantan los aretes largos, me encantan, me fascinan los aretes largos. Así que se me hizo pues bonita forma esta. Ok, ahora también compré este de la marca IM que es con aceite de girasol, dice. Estos me los dieron 2 por 25, estos me los vendió una chava. Y la verdad, mmm, huele bien y todo, pero no los he aplicado, pero pues como que, no sé, siento que no me van a gustar. Así es que ya luego les diré si me gustaron o no. La marca IM es muy buena, pero bueno, ya eh, veré cómo me está yendo. Este dice que es con aceite de girasol. Esta que yo nunca ando casi con estas pincitas, pero me gustó y pues decidí comprarla. Me costó como... 15, 20 pesos. Compré esta máscara de pestañas de que Gelja vive. Me costó 23.50. Aquí tiene el precio y viene así. Trae la brochita demasiado grande para mi gusto. Pero bueno, este, este es, dice que, pues así de que gel. Viene así. La verdad que el formato se ve muy bonito, la caja se ve muy bonita. Este, me la he aplicado algunas veces, pero no ha sido de mis favoritas. No sé si no he sabido aplicarla. Le voy a dar chancecito de aplicarla con otro cepillo. Este, ya luego les diré si me gusta o no me ha gustado. Y ya saben, es así. Así que pues, a ver, a ver 
si se vuelve en una de mis favoritas de la no. marca Bisú, este me costó como 35, 40 pesos viene pues así muy bonito este es el tono 04 le quito el protector que trae este es el líquido de la marca que Gel Javive este pues la verdad es que sí lo abrí ahí en el muestrario que me pusieron si sí me dejaron eh, ver cómo funciona viene en una textura ay, ay salió demasiado qué horror bueno miren salió muchísimo la verdad es que yo lo, lo probé viene bastante espeso la verdad es que este dedo lo tengo bastante sucio déjenme lo limpio para poder aplicarlo bien y pues lo voy a tener que aplicar por aquí y es bastante eh, como que es de cobertura media media yo siento viene así voy a tomar un poquito más la verdad es que con poquito se hace bastante grueso y si sí cubre bien yo por la cuestión de, de mi piel que es grasosa no sé cómo me vaya pero la verdad es que yo vi que sí tiene buena co cobertura como para mis necesidades de la pigmentación que tengo y todo eso este se ve muy blanco pero fue el más oscurito que encontré este me costó creo que 25 de 25 a 30 pesos y viene en este formato así es el natural se llama natural medio dice f26 así es que miren aquí está todo el que me sobró y pues pues bueno ya les diré después si me gusta o no me gusta Los lápices de de la marca también que eh, ultra que gel ah no estos son de la marca by apple estos, eh, estos me gustaron como para mi ceja porque eh, de repente como que se me está antojando pintarme la roja aunque no me gusta pero estos lápices es el L10 y el L11 este es el L10 que viene así y viene así medio este colorcito y el L11 viene un poquito como más café yo lo siento como más de hecho dice chocolate este ya le quité la punta porque yo creo que ya lo usé. Tomo más chocolate. Así. El que es más cafecito y el chocolate. Así es que es, eh, me estoy aplicando ahorita, creo que traigo el L10, el que es más oscuro ahorita en la ceja. Pero igual y me animo y me la pongo por estos días roja, no sé. Bueno, también compré este de que Gel Javive. Me costó $16 pesos. Es un corrector como en tono eh, Dice Intense. Es como un tono este. Como tipo. Uh, como color salmón. Así que también trae cinta y es un show estar este, abriendo esto. Y pues da como, como este tono un tono naranjita más o menos que también es en to este sí es el tono salmón que viene de esta de esta forma bueno así es como un tono salmoncito como un tono naranjita es corrector y <coughs> compré otro o sea son dos el de ese de bisú creo que me costó 10 pesos 12 pesos más o menos y compré este otro que les decía que me los dieron los dos por 25 este de la marca IM. Este dice eh, que también es de mame y viene en color azul. Eh, la otra vez me apliqué y no me, no me pigmentó bastante las pestañas azules. Pero bueno, pues ya este, quiero aplicarme otro día con más calma porque lo hice de, de muy rapidito. Entonces para ver qué me, qué me parece, ¿no? La verdad que son unas compras muy chiquitas, muy poquitas. Este, estos aretitos que me los dieron en... En 15 pesos creo Vienen así Entonces ya depende del gusto porque te los puedes poner así largos O por la parte de atrás les puedes doblar O sea, si no te gustan tan largos Pues igual le doblas y te los atoras allí Y quedan así cortitos Yo creo que yo me los voy a dejar largos Porque a mí me encantan larguísimos, ¿no? Entonces por 12 pesos, 15 pesos creo que me costaron Pues están, están padres, ¿no? Y también me compré... Eh, Así que son igual, así y son de doblar. Así como que ya uno decide hasta, hasta dónde los doblas. Más largo, no sé, pero bueno, igual impongo moda por ahí, ¿no? Uno más largo que otro. Y me compré este, estas cadenitas, así de moñito. 
Y me compré, y me compré esta cadenita de moñito. Que últimamente los moñitos me están gustando mucho. Esta creo que me la dieron en 15 pesos. Así que está muy chida también. Y me compré esta otra de moñitos. Porque les digo que últimamente los moñitos se me han estado gustando bastante. Um, 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 um. Voy a abrir. Y esta otra de moñitos, una pulsera de moñitos. Así es que me, me ha gustado mucho. Igual me la dieron como en 15 pesos. Así es que se me, se me ha hecho bien. Y pues ya revisando aquí. Creo que ha sido todo. Estas han sido mis compritas económicas. Fueron poquitas, pero bueno, pues yo las comparto con ustedes con mucho gusto. Ya lo saben. Entonces bueno, pues, pues, voy a continuar con este videito porque yo pensé que ya eran todos mis productos que había adquirido. Y ¡oh! ¡Sorpresa! La verdad es que encontré otros más que no había incluido. Así es que bueno, esta es la segunda parte. Y voy a empezar con estos shampoos de la marca Biotera. Bueno, la marca es Naturel, pero el shampoo se llama Biotera. Este es el acondicionador. La verdad es que he oído eh, muy buenos eh, comentarios de esta marca, de, 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 este, de esta línea pues, eh, de Biotera. Y la verdad es que ya lo usé. El, el acondicionador viene así, así de esta forma. Tanto así aguadito, pero espesito. Huele súper rico, o sea, si tienen algo es que tienen un aroma súper agradable, la verdad. Este es el acondicionador, me costó $60 pesos. Este es el shampoo, ya está todo manchadito de aquí de rojo, porque este sí ya llevo como un cuartito. Y la verdad es que, ay, tienen un olor súper, súper riquísimo. El shampoo sí me gustó, pero el acondicionador yo siento que no me hidrata demasiado. Yo prefiero el fructis, la verdad. Y el champucito viene así, miren. Traen buena, buena consistencia. Es buena consistencia. Y los dos huelen súper, súper agradable. Estos me costaron 58, 60 pesos más o menos. Y el shampoo me está encantando. Este que aquí tiene el precio, 12 pesos. A mí me lo dieron como en 17 pesos. Y la verdad, pues no sé, este si no lo he usado. Huele también muy muy rico, dice que es de sábila y chile pues eh, compré esta versión pequeña para ver qué es lo que me parece así que está muy muy accesible y también este, por aquí ya adquirí esta cremita de también esta marca para peinar de la marca sábile es esta que trae aceite de argán, esta creo que me la dieron como en 30 pesos más o menos y esta también ya la usé y sí me ha gustado, me hidrata el cabello y me lo deja así este, con movimiento, no me lo deja tan tieso. La verdad es que me ha gustado y por 30, 35 pesos que me costó, pues yo creo que sí lo voy a volver a comprar. Agua para los pupilentes, esta eh, que se llama uh, BioTrue. Me costó creo que 130, 125 por ahí y esta es mi favorita, es la que yo uso y me encanta. Y pues compré, bueno, este perfumito que es muy barato, de esos de Fray Che. Ya saben que yo no uso originales, son muy caros para mi bolsillo. Y tengo otras prioridades. Esta versión me la dieron como en $75 pesos y es el aroma se llama de Miau, de Miau, algo así. Y huele, la verdad es que riquísimo. Yo este olor ya lo había percibido antes, pero no sabía eh, que era este de, de Miau, algo así. Y huele como a flan. A mí me encantan los olores súper, súper dulces y empalagosos en, en los perfumes. Y este en verdad que huele a flan así súper, súper dulce y súper, súper rico. Y pues por $75 pesos a mí sí me dura un buen de tiempo estos aromas. Y pues son la verdad bastante económicos. Si tú tienes para comprar las versiones originales, pues supongo que deben de durar más tiempo. Y bueno, ahora sí ya este... También les voy a mostrar estas botellitas de perfume que yo las compré de segunda mano, en la segunda usadas o como ustedes le llamen. Esta mariposita ya viene rota, como que era una mariposita así. Y viene rota, esta es para depositar el perfume. Y viene de esta forma, me encantaron estas botellitas, están muy bonitas. Y este ya es para el aplicador, o sea, ya para aplicar el perfumito. Así está súper bonito y la verdad que estos dos me los dieron por 50 pesos. Se me hizo muy, muy bien y viene súper, súper bonita estas botellitas. Y son usaditas, pero a mí no me interesa y me van a servir muy Esta bien. Esta crema 
humectante. Esta eh, dice Andes Natur. Algo así. Bueno, aquí les pongo para que ustedes miren la marca. Hay de varias de aguacate, de colágeno, de... No me acuerdo cuál otra, pero yo eh, de una chica de Instagram vi que comentaba que esta de miel le gustaba mucho. Esta también ya la usé. Huele súper riquísimo, súper, súper riquísimo. A mí no es que me, me humecte demasiado, pero la consistencia y la suavidad que deja me ha gustado. La estoy usando para mi rostro, no a diario, de vez en cuando, y ahí las voy cambiando. En verdad que huele súper, súper rico y quiero seguir eh, probando las demás. A ver qué me parece. Esta me costó creo que 40 o 45 pesos. Y está súper, súper bonita. Mitas, compré esta también. Todas venían en sus cajitas, pero como unas ya las he usado, la verdad es que boto las cajas. Esta de L'Oreal, la hidrata total 5, que había escuchado que hidrataba bastante. Dice gel crema humectante. No deja sensación grasosa, pero la verdad es que a mí... Como que me hidrate muchísimo, no me hidrata, la verdad es que casi nada. Mm, así es que pues yo dudo volverla a adquirir. Ah, deja una frescura rica, eh, no, no deja sensación grasosa, pero a mí como para humectar la verdad es que no. La utilizaría como complemento de la hidratante, pero para solita, esta sola la verdad es que no. Me costó creo que mm, 75 u 80 pesos, no recuerdo bien, pero... Pues les digo, como complemento del hidratante me parece bien, pero sinceramente no me pareció muy buena. Compré estos eh, labiales indelebles. Estos me los dieron creo que en 15 pesos. Son muy, muy baratos. De hecho, creo que hasta tengo dos repetidos. No, ningún repetido. Eh, pues no se les ve la marca bien, pero pues son chinos. Me Les digo, la verdad, para los 15 pesos, entre 12 y 15 pesos que me los dieron... Pues están bien, a mí yo eh, pues les voy a ser sincera, mm, no me gustó mucho cómo pigmentan porque deja, hay que darle varias pasadas, pero digo por el precio pues sí está bien, este rosa, todos son rosas, pero diferentes tonos, este otro, y les digo hay que esperar que se sequen y darles otra pasada, dos o tres pasadas para que pigmenten bien. Eh, si sí duran, si sí son indelebles, o sea, si sí, sí duran un buen de tiempecito. Este también, si sí están bonitos los colores. Les digo, pues precio, calidad, pues va de acuerdo para mí. Y este otro que es como colorcito así. Huelen rico, no dejan la sensación um, de un sabor feo en la boca. Huelen pues como a labial. Entonces estos cuatro, estos colores... Muy, muy, muy demasiado económicos. Así que bueno, estos también vienen así. Estos otros. Ay, ¿cómo se los muestro? Bueno, así. Estos que también son indelebles. Estos me costaron más caros. Unos son de esta marca. Este es de la marca Sanillé. Estos de plano ya la marca ni se les ve. Como que ya yo los agarré y los tenían en montón así. Entonces, la verdad es que estos sí pigmentan más que los otros. Estos me costaron más caros, pero la verdad es que sí vale la pena eh, que sean un poquito más elevados porque se pigmentan más. Pigmenta un poquito más. No tienen los tonos ni tienen... La verdad es que... Pues ahora sí que nada. Este, por ejemplo. Yo siento que sí pigmentan un poquito mmm, más. O sea, siento que la pigmentación sí es más fuerte, entonces pues vale la pena pagar un poquito más. Por ejemplo, este otro. Así. Ya está bien en maltratados de aquí, o sea, las letras casi ya no se les ve nada. Este otro rojito está muy bonito, me gustó mucho Miren. entonces como que sí siento que sí pigmenta más este otro, este sí dice sanille, morado pero los empaques son los mismos, o sea son igualitos este está súper bonito este me lo dieron más barato creo que este me lo dieron en 25 y los otros sí me los dieron, este, este rosa también está muy bonito. Los otros, estos sí me los dieron, les digo, en $35 pesos. Así. Entonces sí, 
sí pigmentan más, como que de una a dos, una pasadita yo creo que quedan bien. Y me compré también esta otra cosita, que es para la cabeza, trae unos pasadorcitos, esta me la dieron en 15 pesos, en el tianguis. Y me compré esta paletita de la marca City Color, mm, creo que esta ya había puesto unas fotitos en el Instagram. Y esta viene así, ya medio que la usé por ahí. Sí, entre 65 y 70 pesos me la dieron. Y trae el contour, el bronce y el iluminador. A mí me encantaron estos colores, pero yo la verdad es que el iluminador casi no lo uso. Tengo la piel bastante grasosa, entonces como que siento que me veo como foco. De vez en cuando que se me antoja un poquito en esta parte del pómulo nada más. Pero bueno, está muy bonita esta paleta y City Color me está gustando muchísimo. Pues esta de la marca es NYX. La compré en el tianguis, esta creo que me la dieron en 40 o 50 pesos. Esta viene así, ya viene medio maltratadilla y todo eso, pero pues no importa. A mí sí me ha gustado, pigmenta muy bien. Les voy a hacer por ejemplo el swatch de este doradito que es así muy sutilito. Y les voy a hacer el del negro, pigmenta también muy muy bien. Y les voy a hacer el de este moradito, que pigmenta bien, está bonita. Y pues la verdad es que dije a mí no me importa que el empaque esté rayado o que esté maltratada por fuera. Viene, viene bien y pues por 40, 40 o 50 pesos no recuerdo bien, pues se me hizo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí, esto ha sido todo. Espero que ya no se me haya olvidado nada. Así que muchísimas gracias por pasarte por mi canal, por darle like, por suscribirte. Ya sabes que te mando muchos besitos allá hasta donde tú me miras. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta pronto, hasta pronto.